La historia del pueblo armenio es una historia milenaria. La leyenda cuenta que después de la destrucción de la torre de Babel, Haik reunió a su tribu y se marchó hacia el valle de la Ararat. Y ahí Haik, con toda su familia y su gente, fundó Armenia. De esta manera se transformó en el primer patriarca y fundador de la nación armenia. Por eso Armenia se llama Hayastán, el honor a su nombre. El rey más importante fue Dikran el Grande. Durante su reino, Armenia llegó a tener su mayor extensión. En el año 301, Armenia se convierte en la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial. A partir de este momento, surgió la necesidad de tener un alfabeto propio. Por eso, en el año 405, mezcló más el abecedario con 38 letras. Armenia en el siglo pasado sufrió mucho. El Estado turco exterminó más de un millón y medio de Armenia. Pepe, un genocidio del siglo XX. Aún hoy Turquía no le conoce y no acepta su culpa por lo que hizo. Actualmente la República de Armenia tiene solo el 10% y la que fuera del territorio histórico. Su capital es Tiribar. Su bandera es la tricolor. Roja, azul, a la granjada. El color rojo simboliza las montañas armenias. Y a contigo dicho, el pueblo armenio, por la supervivencia, la libertad y armenia. El azul simboliza la voluntad del pueblo armenio de vivir bajo cielos pacíficos. El naranja simboliza el talento creativo y la naturaleza trabajadora de Armenia. Nuestra historia y cultura es milenaria y muy valiosa. Nosotros formamos parte de la diáspora armenia. Nosotros valoramos.